हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज की बात करेंगे जिसमें कि हमने पहले भी काफी सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं इसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क की बात करेंगे सो फ्रेंड्स अब तक मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में हमने फोर मेथड्स देख लिए थे ऑथोरिटी ट्रेडिशन एक्सपीरियंसेस एंड डिडक्टिव रीजनिंग लास्ट वीडियो हमने डिडक्टिव रीजनिंग का देखा था इस वीडियो में हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा साइंटिफिक मेथड के लिए होगा जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ लिमिटेशंस थी तो ड्यू टू सम लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग फ्रांसिस बेकन स्ट्रेस्ड द नीड फॉर बेसिंग अपॉन स्पेसिफिक फैक्ट्स गैदर्ड थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिस इज नोन एज इंडक्टिव रीजनिंग तो जो लिमिटेशंस थी डिडक्टिव रीजनिंग की उनको देखते हुए फ्रांसिस बेकन ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम थ्योरी उसको बेस ना मानते हुए सबसे पहले फैक्ट्स को देखें उसको ऑब्जर्व करें एंड देन उसके बेसिस पे जनरलाइजेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा इसलिए उन्होंने स्पेसिफिक फैक्ट्स को कलेक्ट करने की बात कही थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन उसका मेथड क्या था स्पेसिफिक फैक्ट्स को कलेक्ट करने का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू और यही मेथड हमारा कहलाया इंडक्टिव रीजनिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना ये वह प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ विशिष्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं कुछ विशिष्ट निरीक्षण परीक्षण करते हैं किसी भी एक फिनोमेना के बारे में विच लीड्स टू जर्नलाइजेशन और जो हमें जर्नलाइजेशन या सामान्यकरण की तरफ ले जाता है आफ्टर द एम्पेरिकल वेरिफिकेशन ऑफ मैनी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ अ कॉमन फिनोमिना और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ऑब्जर्वेशन को करके हमने जर्नलाइजेशन कर दिया हम वहाँ पर क्या करते हैं मैनी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को करते हैं मतलब बहुत सारे अलग अलग निरीक्षण परीक्षण करते हैं किसी सिंगल फिनोमेना के बारे में और उसके बाद में ही हम जनरलाइजेशन करते हैं जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम बता दें आपको बहुत साधारण एग्जांपल है कि जब क्लाउड्स होते हैं जब बादल होते हैं घने बादलों के बाद ही बारिश होती है तो हमारा ये जर्नलाइजेशन हो गया कि जब जब घने बादल होंगे तब तब बारिश होगी अभी ये पूरा ट्रू नहीं है क्योंकि हमेशा ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बहुत बादल के बाद भी बारिश नहीं होती है तो मतलब इस टाइप से हम आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जब हम बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देखते हैं किसी एक फिनोमिना के बारे में तभी हम उसका जनरलाइजेशन कर पाते हैं जैसे कि एक और एग्जाम्पल है कि जहाँ जहाँ पर से अगर हमें कहीं धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है स्मोक है वहाँ पर तब हम वहाँ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई होगी ये भी एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जाता है तो हमने हर एक कंडीशन देखी कि जहाँ जहाँ हमने देखा कि कहीं पर धुआं हो रहा था धुआं निकल रहा था तो वहाँ पर हमने किसी ना किसी प्रकार से फायर को जलते हुए देखा तो ये एक हमारा जनरलाइजेशन है इसलिए हम कहीं भी धुएं को देख के पहचान सकते हैं कि हाँ वहाँ पर कहीं ना कहीं आग लगी हुई होगी तो ऐसे कुछ जनरल एग्जाम्पल्स हैं जो हम इंडक्टिव रीजनिंग के लिए दे सकते हैं जब भी, भी हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया और जनरलाइजेशन पर पहुँचे तो वो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगा इसको हम अननोन टू नोन कहते हैं मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता है केवल फैक्ट्स हैं हमें नहीं पता हमने केवल धुआं निकलते हुए देखा हमें नहीं पता कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है तो हम वहाँ पर से नोन तक पहुँच गए अब वो नोन क्या था हमें पता चल गया कि ये आग जलने के कारण यहाँ पर धुआं निकल रहा है तो ये कैसी प्रक्रिया है हमेशा स्पेसिफिक टू जनरल रहती है हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल की बात करेंगे और डिडक्टिव रीजनिंग में इसके अपोजिट हो जाता है अंदर से बाहर की ओर हमारा जो भी प्रोसेस रहता है यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक प्रोसेस हो जाता है डिडक्टिव रीजनिंग में और इंडक्टिव में हम बाहर से अंदर यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल की बात करते हैं जिसको कि हम अननोन टू नोन भी बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग बाय इट्स वेरी नेचर इज मोर ओपन एंडेड एंड एक्सप्लोरेटरी स्पेशली एट द बिगनिंग और इसी के नेचर के कारण इंडक्टिव रीजनिंग के ये बहुत ओपन एंडेड है मतलब हमें इसमें कुछ स्पेसिफिक जैसे उसमें चलते थे हम डिडक्टिव रीजनिंग में कि एक थ्योरी से हम फिर आगे ऑब्जर्वेशंस की तरफ चलते थे और उसको कन्फर्म करते थे यहाँ पर हम किसी थ्योरी पर निश्चित नहीं है हमारे पास पूरा वर्ड पड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को देखने के लिए 
एंड देन हम उसको एक्सप्लोर करके आगे अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है इसको बॉटम अप अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि ऑब्जर्वेशन से थ्योरी की तरफ चलते हैं जबकि डिडक्टिव रीजनिंग को हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं क्योंकि उसमें हम थ्योरी से ऑब्जर्वेशन फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं देखिए देखते हैं कैसे इन इंडक्टिव रीजनिंग वन विगिन विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजर्स इंडक्टिव रीजनिंग में कोई भी पर्सन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या मेजर्स से शुरुआत करता है जैसे अपनी जो हमने एग्जाम्पल लिया कि जहाँ पर क्लाउड होंगे जहाँ पर स्मोक होगा उसको देख के हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं फायर या आग होगी तो एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है सारे पैटर्न ऑफ स्मोक को मतलब जो धुआं है उसके पैटर्न को वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे कैसे धुएं के पैटर्न्स हैं ब्लैकिश है या उसके कलर को या उसकी डेंसिटी को इन सब को वो ऑब्जर्व कर रहा है फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन सेकेंड स्टेप बिगिन टू डिटेक्ट पैटर्न एंड रेगुलरिटीज अब उसमें वो उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कब कैसे कैसे पैटर्न होने पर फायर मिली है और कैसे कैसे पैटर्न होने पर आग मिल, नहीं मिली है जैसे धुआं दूसरे केस में भी जब निकलता है जैसे अगर कोई पानी गर्म हो रहा है किसी तरीके से हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पानी गर्म हो रहा हो तो जो वाष्प बन रही है जो भाप बन रही है वो भी हमारी धुआं जैसा लुक देती है तो इसलिए यहाँ पर पैटर्न की भी बात है अब पर्सन आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो ब्लैकिश ब्लैकिश जो है धुआं होता है तभी वहां पर किसी प्रकार की आग होती है तो ये उसने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिए देन वो अपना टेंटेटिव हाइपोथिस बनाएगा कि जहां पर ब्लैकिश धुआं होता है वहां पर फायर होती है ये उसकी टेंटेटिव हाइपोथिस हो गई थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेट सम टेंटेटिव हाइपोथिस दैट वी कैन एक्सप्लोर एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज फाइनली एंड अप डेवलपिंग सम जनरल कंक्लूजन और थ्योरी लास्ट में वो कुछ जनरल कंक्लूजन और थ्योरी पर पहुंचता है इस हाइपोथेसिस को और फिर फर्दर टेस्ट करने के बाद और ऑब्जर्वेशन देखने के बाद में वो एक फाइनल थ्योरी बना देता है कि हाँ जहाँ पर जो ब्लैकिश धुआं होगा वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आग होने के चांसेस हैं आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच बोला जाता है क्योंकि इसमें एक पर्सन या एक रिसर्चर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करता हुआ मेन थ्योरी तक आता है जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता था हम थ्योरी से स्टार्ट करके कंक्लूजन तक जाते थे इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते थे आई होप आपको इतना समझ में आया होगा इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि आगमनात्मक तर्क की कुछ स्ट्रेंथ है फर्स्ट इट इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरीज इमर्जिंग फ्रॉम डेटा इसका जो मेन चीज है मेन पर्पज है जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरी यानी कि नए नए जो भी थ्योरीज हैं उनका निर्माण करना नए सिद्धांतों को बनाना जो कि किसी ना किसी प्रकार के डेटा के कैलकुलेशन करने से या उसको पैटर्न आइडेंटिफाई करने से हमारी थ्योरीज बनी है द इज इसमें हम प्रोबेबिलिटीज को अच्छे से स्टेबलाइज कर पाते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग लाइज इन स्टेबलाइजिंग प्रोबेबिलिटीज यानी कि जो भी संभावनाएं हैं जो भी प्रायिकताएं हैं उसको हम बहुत अच्छे से डेटा के आधार पर इसमें बना पाते हैं द मोर ऑब्जर्वेशन यू मेक विल डिटरमाइन हाउ एक्यूरेट योर कंक्लूजन इज इसमें हम जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही एक्यूरेट हमारा कंक्लूजन होता जाएगा उतने ही अच्छे कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ज्यादा होगा देर आर सम वीकनेसेज ऑल्सो इनकी कुछ वीकनेसेज हैं फर्स्ट इट इज इनकम्प्लीट इन नेचर ये इनकम्प्लीट होती है नेचर में इंडक्टिव रीजनिंग कहीं कहीं पर डिडक्टिव रीजनिंग को उसके साथ में यूज किया जाता है इनकम्प्लीट क्यों होती है क्योंकि वन में रीच फॉल्स कंक्लूजन इवन विद एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कि कोई एक पर्सन बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन लेने के बावजूद मतलब सही सही उसने ऑब्जर्वेशन किए हैं उसके बाद भी वो गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकता है सेकेंड इट इज लिमिटेड ये लिमिटेड है क्यों क्योंकि इसमें हमें सारा जो है हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस पर बेस्ड होता है इसलिए एक पर्सन जैसे हमने आपको यहाँ पर बात की कि मोर ऑब्जर्वेशन जितने आप लेंगे उतना अच्छा आपका कंक्लूजन होगा तो अगर पर्सन सारे ही फैक्ट्स को या सारे ही जो ऑब्जर्वेशन है उनको नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि सारे डॉग्स जो है वो टॉल होते हैं तो हो सकता है उस पर्सन ने केवल टॉल डॉग्स पर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया हो उसके सामने कोई भी ऐसा डॉग आया ही ना हो जिसकी हाइट शॉर्ट है तो इसलिए लिमिटेड है क्योंकि एक सिंगल पर्सन सारे फैक्ट्स को इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता कहीं ना कहीं हमारे पास चांसेस ऐसे रह जाते हैं कि कुछ 
फैक्ट्स या कुछ ऑब्जर्वेशन करने हमारे रह गए तो इसलिए एक सिंगल भी ऑब्जर्वेशन अगर रह जाता है हमारे करने से तो वो हमारे कंक्लूजन को इफेक्ट कर देता है इसीलिए इट इज लिमिटेड प्रॉब्लम कम्स वेन योर ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट अब हमने सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए चलिए बट कभी कभी ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है इसलिए अगर ऑब्जर्वेशन ही हमारे इनकरेक्ट हैं जो हमने ऑब्जर्वेशन लिए वो ही हमारे गलत हैं तो हमारा कंक्लूजन तो ऑब्वियस है कि गलत ही आएगा इसलिए ये सारी इसकी कुछ लिमिटेशन थी तो जो मेन सही कॉन्सेप्ट जो समझा जाता है वो कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग का दोनों का तालमेल बिठा के यानी कि दोनों को साथ में यूज करके रिसर्च करना जिससे कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों के जो लिमिटेशन है उनको ओवरकम किया जा सके एंड सही ऑब्जर्वेशन या सही रिजल्ट हमारे सामने आ सके सो so फ्रेंड्स अब तक हमने फाइव मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज कवर किए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि को कवर करेंगे तब तक आप यहाँ पर जो हमने आपको लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके हमारे कुछ और वीडियोस भी देख सकते हैं स्टेट से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनसे कि वो भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाए एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आर चैनल जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे